Всем привет! Меня зовут Кира Ярмаш. Одна из претензий к нашей работе заключается в том, что мы, мол, говорим очень абстрактно. Будем бороться с коррупцией, ловить жуликов и возвращать преступно нажитое. Это все как будто бы слишком общие слова и нужно больше конкретики. Сегодня я вам расскажу на самом конкретном примере, как можно было бы по-настоящему бороться с коррупцией и вернуть в бюджет России как минимум 3,6 миллиарда рублей. Это история одной российской чиновницы, которая разворачивалась прямо у нас на глазах и могла бы закончиться совсем иначе, если бы не бездеятельность и преступное укрывательство российских властей. Речь пойдет о Елене Скрынник. Кто не помнит, она много лет возглавляла государственную компанию «Росагролизинг», которая предоставляет в аренду сельхозтехнику. А потом Путин назначил ее министром сельского хозяйства. На этом посту она пробыла три года. Чтобы вы лучше понимали, кто такая Елена Скрынник, я вам сейчас покажу одну фотографию. Обещаю, одной фотографии реально достаточно. Вот так, будучи министром, Скрынник праздновала свой день рождения. Браслет с иконами, часы, целиком усыпанные бриллиантами, 1050 долларов и именной слиток золота, который ей подарили. Впрочем, с этого дня рождения есть и еще фотки. Развлекала гостей группа «Чай вдвоем». А вот здесь Елена Скрынник танцует со своим молодым мужем, солистом группы «Револьверс». На которого она, кстати, оформляла свой бизнес. Стоит ли говорить, что доходы Скрынник декларировала относительно скромные, по крайней мере для министра. За 2011 год всего 6 миллионов рублей. А теперь посмотрите. Вот Елена Скрынник с сумкой Биркин из крокодиловой кожи. Такие стоят минимум 50 тысяч долларов. А вот еще одна такая, только в другом цвете. Эти две сумки и часы, в которых она была на свой день рождения, вот и весь ее годовой доход. Также выяснилось, что у Елены Скрынник, как у любого уважающего себя коррупционера, есть еще и заграничная недвижимость, которая не была указана в декларации. Вот ее дом во Франции, неподалеку от Ниццы и Кан, куплен в 2006 году, оформлен на малолетних детей. При покупке стоил 8 миллионов евро. Приобрела его Скрынник не в ипотеку и всю сумму выплатила сразу. Но вы богатый человек. Я не богатый человек, я немного обеспеченный человек. В общем, не надо быть Шерлоком Холмсом, чтобы понять, жила министра Скрынник совсем не по средствам. Все это было очевидно, об этом писали газеты, но Путин и Медведев старательно ничего не замечали. Как выяснилось позже, разбогатела Скрынник, пока работала директором государственного Росагролизинга. Ведомости даже расследования делали на эту тему. В общем-то, все старые знакомые схемы. Госкомпания под руководством Скрынника заключала невыгодные для себя сделки с подставными фирмами, вела дела с какими-то мутными посредниками, карманными банками, офшорами. Ну, а бенефициаром этих схем – сюрприз. Оказывались друзья и родственники самой Скрынник. Но до поры до времени ее начальство все устраивало. Ее награждали медалями за заслуги перед Отечеством, почетными грамотами за развитие агрокомплекса и даже за восстановление духовности в России. Но потом наступил 2012 год. Все мы помним эти события, эти процессы и эту самую борьбу с коррупцией, которую вдруг затеяли Путин с Медведевым. А, удавка на шее коррупционеров должна сжиматься постоянно и неумолимо. И Елена Скрынник тоже попала под каток этих показательных антикоррупционных чисток. Тут все пошло как по учебнику. Показали разоблачительные передачи на государственном телеканале. Бюджетные деньги Росагролизинга оказывались на счетах британской фирмы, торгующей сельхозтехникой. Возбудили уголовное дело с непонятным статусом, объявили международный розыск и арестовали нескольких фигурантов. И даже сама министра проходила по этому делу то ли свидетелем, то ли подозреваемым. Ее даже исключили из «Единой России», но не за коррупцию, как вы могли подумать, а за потерю связи с партией. В решительном антикоррупционном порыве российская прокуратура обратилась в Швейцарию и попросила заблокировать там счета одного из фигурантов этого дела, заместителя Скрынник. Но Швейцария перестаралась. Заблокировав эти счета, местная прокуратура заинтересовалась счетами самой Скрынника и ее брата. Казалось бы, чем их так привлек российский министр? А вот чем. На счетах Елены Борисовны обнаружилось 60 миллионов франков. Швейцария арестовала и их, после чего начала уже собственное расследование. Местная прокуратура провела более 10 обысков у номиналов и финансовых специалистов, которые работали на скрынник ее брата. Они выявили экономически необоснованные и подозрительные сделки на сумму более 140 миллионов долларов. И передала все это российской прокуратуре. Но там вдруг перестал отвечать на запросы. Швейцарцы поставили ультиматум, что они ждут сотрудничества от России до января 2016 года. Но ничего не произошло. В конце 2016 года сотрудник криминальной полиции еще раз поехал в Москву, где генеральный прокурор сообщил, что они не будут оказывать помощь. То есть Швейцария потратила кучу усилий, времени и ресурсов и преподнесла нам нашего коррупционного министра на блюдечке. 
заблокировала украденные ею в России деньги. 60 миллионов франков – это по нынешнему курсу 3 миллиарда 668 миллионов рублей. Ну, казалось бы, берите, посылайте документы, у вас же есть возбужденное уголовное дело, вы сами начали расследование, и будет вам международная кооперация, возвращение похищенных средств обратно в Россию, в бюджет. Но нет. Даже такой простой и очевидной вещи в путинской России произойти не может. Вся борьба с коррупцией сейчас – это постановка, целью которой является видимость, а не настоящая борьба с коррупцией. Все это делается ради таких вот сюжетов, ради того, чтобы зрители федеральных каналов подумали – вот, наконец-то, взялись за коррупционеров, на этот Тарас чиновникам жуликам точно не сдобровать. Но только этим все и ограничивается. Когда дело доходит до настоящих решительных шагов, российская власть прикидывается ветошью – а что, мы ничего не знаем, мы так мимо проходили. Да и как в России вообще можно ждать настоящей борьбы с коррупцией, если собственные сыновья нашего генерального прокурора в этой же самой Швейцарии открывают счета, заводят фирмы и покупают дома на украденные деньги? Или что, Путин скажет всем своим друзьям и родственникам за границей, хватит держать деньги на зарубежных счетах, возвращайте их все срочно в Россию. Но не будет этого никогда. Вся современная власть в России – это огромный коррупционный клубок, в котором все переплетено и все между собой завязаны. В результате только этого швейцарского расследования в Россию могло бы вернуться 3,6 миллиардов рублей. Это, на секундочку, годовой бюджет Пскова, например. Но они не вернутся, потому что для российской власти министр Скрынник важнее. Российская прокуратура так долго не отвечала Швейцарии, что те махнули рукой и разблокировали счета Скрынник. В этом августе она получила назад все свои миллионы. Мало этого, про ее уголовное дело в России забыли, сейчас она спокойно занимается у нас бизнесом и даже создала фонд имени себя, который разрабатывает стратегию агропромышленного комплекса до 2050 года. И давайте не будем себя обманывать, это дело никогда бы не закрыли без приказа Путина. Мы не сомневаемся, что это лично он приказал спасти ее и оставить в Швейцарии украденные у нас деньги, потому что сам занимается точно такими же схемами. Ну и вишенка на торте. Елена Скрынник в российском суде добилась права на забвение. Суд обязал Яндекс удалить ссылки, где содержится информация о деятельности бывшего министра с 2009 по 2012 год. Круг замкнулся. Скрынник вернулась в российскую действительность на полных правах, как будто ничего и не произошло. Этот коррупционный клубок сам по себе никуда не денется. Его можно разрушить только извне. И вы можете этому помочь, если поставите подпись за выдвижение Алексея Навального кандидатом в президенты. Он хочет и может победить коррупцию. Ну и подписывайтесь на наш канал. Здесь говорят правду.